পাহাড় বলতেই বাঙালি চোখে কিন্তু ভেসে ওঠে দার্জিলিং টাইগার হিল আর অবশ্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা তাই দক্ষিণবঙ্গের ব্যবসা গরম থেকে বাঁচতে কিছুদিনের জন্য আমার পরিবার এবং কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শিয়ালদা থেকে তিস্তাতোষ এক্সপ্রেসে উঠে পড়েছিলাম গন্তব্য ছিল দার্জিলিং না এবার আর দার্জিলিংয়ের প্রাণকেন্দ্রে নয় গিয়েছিলাম দার্জিলিংয়ের প্রাণকন্দ থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে একটা নিরেবিলি গ্রামে তবে তার গল্প শোনাব অন্য আরেকটি পর্বে এবারে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে ছিল উত্তরকন্যার দুটি অব্যেট জায়গা লামাহাটা এবং তাবাকশি আজ প্রথম পর্বে দেখাবো লামাহাটা কীভাবে পৌঁছলাম যাত্রাপথে দেখাব একটি অসাধারণ ভিউ পয়েন্ট এবং একটি অনন্য সুন্দর চা বাগান ইতিমধ্যে দেখিয়েছি লামাহাটার অপূর্ব সৌন্দর্য যারা এখনও দেখেননি তারা উপরে দেওয়া আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন আশা করি আপনার মনকে ছুঁয়ে যাবে তো চলুন আজকের গল্প শুরু করা যাক বাজার ঠিক দুটো পনেরো আর এই মুহূর্তে এনজিপি স্টেশনে তিস্তা তোষায় এক্ষুনি নামিয়ে চলে গেল এখনো তিস্তা তোষা দাঁড়িয়ে আছে আর একদম ডট টাইমে তিস্তা তোষা ঢুকেছিল কোনো ডিলে নেই রাত দুটোই ঢোকার কথা ঠিক দুটো দুটোতেই ঢুকেছে তো আমরা এবার বাইরে যাব সিঁড়িটা পার হয়ে এই ওভারব্রিজটা পার ওপাশে যাব ওপাশে গিয়ে আমাদের গাড়ি অলরেডি এসে গেছে তো আমরা একটু চাটা খাবো চাটা খেয়ে আমরা রওনা দেবো মোটামুটি এখান থেকে যাব আজকে আজকে যাব হচ্ছে গন্তব্যস্থল হচ্ছে লামাহাটা এখান থেকে লামাহাটার দূরত্ব একাত্তর কিলোমিটার সত্তর একাত্তর কিলোমিটার ওই আড়াই ঘন্টা মতো লাগবে তো চলুন যাওয়া যাক যেতে যেতে কথা হবে এখন বাজে ঠিক দুটো বত্রিশ সাড়ে এই মুহূর্তে রয়েছি এনজিপি স্টেশনের বাইরে আর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি গাড়ির ড্রাইভারকে ফোন করলাম হয়তো এখনই চলে আসবে তার মধ্যে একটু চা সারিয়ে নিচ্ছি আজকের মোটামুটি প্রোগ্রামটা একটু জানিয়ে রাখি আপনাদের এখান থেকে বেরোবো এখানে এড়িয়ে যাব হচ্ছে লামাহাটা আর পুরো প্রোগ্রামটা যেমন আমরা এবার করতে চলি যে পুরো প্রোগ্রামটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আজ যাবো লামাহাটা থাকবো লামাহাটাতে লামাহাটা থেকে যাব দার্জিলিং দার্জিলিংয়ে দুদিন থাকবো সেখান থেকে ফিরে আসার দিন তাবাকশি থাকবো তাবাকশি থেকে তারপরে বাড়ি ফিরে যাব মোটামুটি লামাহাটার দূরত্ব সত্তর কিলোমিটার মোটামুটি আড়াই ঘন্টা লাগবে আশা করছি সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবো যদি সাতটার মধ্যে পৌঁছতে পারি তো লামাহাটা তো অনেকটা অংশ আমরা হয়তো কভার করতে পারবো কারণ দশটার আগে চেক চেক ইন হয় না মধ্যে যে হোমস্টে বুক করা আছে সেটা দশটার আগে চেক ইন হবে না তো ন্যাচারালি আমরা সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত আশেপাশের পার্কটা ঘুরে নিতে পারবো তো চলুন চাটা খেয়ে নিই আর তারপরে আমরা আমাদের গাড়ি এলে বেরিয়ে পড়বো তারপরে রাস্তা যেতে যেতে আরও কথা হবে বন্ধুরা এখন বাজছে চারটে সাতচল্লিশ আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি নিউ জলপুর স্টেশন থেকে আর ড্রাইভার ড্রাইভার অনেকটা দেরি করেই দিল আমরা মোটামুটি ঘন্টা তিনেক ওয়েট করলাম আর এখানে বেরোলাম এখান থেকে আরও ঘন্টা তিনেক লাগবে লামাটা পৌঁছতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে রাত্রে ওয়েদার খুব খারাপ এই মুহূর্তে পুরো মেঘলা আকাশ দেখা যাক ওয়েদার কীরকম থাকে বেশ ভালোই ঠান্ডা লাগছে
তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে সময় হচ্ছে সাতটা বারো আর এখন দাঁড়িয়ে হচ্ছে তিস্তা ভিউ পয়েন্টে গাড়ি ছেড়েছিল ঠিক পৌনে পাঁচটায় আর এখন বাজ হচ্ছে সাতটা বারো তো এই ঠিক লামাহাটা যাওয়ার পথেই পরে এই ভিউ পয়েন্টটা খুব অসাধারণ ভিউ দারুণ দারুণ পরিবেশ আর দারুণ পরিবেশ আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে ওয়েদারটা এত সুন্দর হয়ে আছে রোদ উঠেছে আর চারিদিক কষায় ঢেকে আছে অসাধারণ লাগছে অসাধারণ আপনারা যখন এই রুটে যাবেন যদিও গাড়ির যে দিন ড্রাইভার থাকবেন অবশ্যই এখানে দাঁড় করাবে তবু বলবো যে অবশ্যই এই তিস্তা ভিউ পয়েন্টটা দাঁড়াবেন পেছনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেছনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি অসাধারণ ভিউ দেখুন মন পুরো ভালো হয়ে যাবে দাও দেখাও দেখো এটা হচ্ছে পাহাড়ি ফল আর হচ্ছে নাম হচ্ছে আরু যেখানে তিস্তা নদী এবং রঙ্গিত নদী মিলিত হয়েছে বা দিকের পাহাড়টা সিকিম এবং ডান দিকের পাহাড়টি হলো কালিম্পং আর চারিদিকে পাইন গাছ এবং অন্যান্য পাহাড়ি গাছ গাছালিতে ঘেরা এই ভিউ পয়েন্টে বেশ কিছু খাবারের দোকান আছে যেখানে সকলের টিফিন আপনারা সেরে নিতে পারেন আর বেশ কিছু ফলের দোকানও এখানে রয়েছে আমরা সকালের টিফিনটা এখানেই সেরে ফেলতে লাগি আর আপনারা ততক্ষণ এই ভিউ পয়েন্টের দৃশ্যটা এনজয় করতে থাকুন আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করুন বন্ধুরা এখন পাচ্ছে আটটা সাঁত্রিশ আর আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি পেশক টি গার্ডেনে লামাহাটা যাওয়ার পথে কিন্তু এই টি পেশক টি গার্ডেনটি পড়বে অবশ্যই এখানে দাঁড়াবেন আর এখানে বেশ কিছু চায়ের দোকান আছে আপনারা এখান থেকে চা নিতে পারেন খুব ভালো চা পাওয়া যায় আর এখানে সুন্দর সুন্দর একটা ট্র্যাডিশনাল যে ড্রেস হয় সেই ড্রেসও কিন্তু এখানে পাওয়া যায় আপনার পরে এটা ফটোগ্রাফিও করতে পারেন একটি ছোট্ট চা বাগান সুন্দর মানে দারুণ সাজানো দেবো যদিও এখন এখন চা গাছ একটু হয়তো আর কি মেনটেন্যান্সের অভাব হয়েছে এখন মেনটেন্যান্স করা কম হচ্ছে এখন অনেক জায়গা অনেকগুলো গাছ নষ্ট হয়ে গেছে আগে যেরকম ছিল শিখ সেরকম নেই আমি যখন প্রথমবার এসেছিলাম তখন কিন্তু আরও আরও বেশি চা গাছ ছিল এখন একটু চা গাছের পরিমাণ কম তবে পরিবেশটা সেই ঠিক সেরকমই আছে উপর দিকে দেখা যাচ্ছে যে চা চা গাছগুলো সেখানে কিন্তু পরিমাণ অনেক কমে গেছে তবে ভিউ পয়েন্টটা সুন্দর অসাধারণ লাগছে 
এখন পুরো ওয়েদার এত ভালো হয়ে গেছে পুরো সানি ওয়েদার একদম দারুণ রোদ পড়ছে আর সেই জন্য পেছনের আকাশটা দেখতে পাচ্ছেন কি দুর্ধর্ষ লাগছে হ্যাঁ Sound when I'm still things seem to come around. 